一起去。既然义旗军好多了啊，老吴为什么不高兴？嗨，我刚一说月公主要嫁给我们大王，哎，他就愁眉苦脸的。米夫人要嫁给义旗军啊，真是不行，确实不行。哎，不不，那个，过来，去去，你怎么也这么说呢？你也是亲耳听见那个月公主要嫁给我们大王的。那米夫人是公子季的母亲啊，公子季将来是要做我们秦王的，米夫人绝不可嫁给你们大王。哎，为什么就不能呢？你知道吗？这失去首领的部落。别人会像狼群分肉一样给分吃掉的。这草原上的部族首领要是死了，他的女人就赶紧带着孩子和部族嫁给另外的首领。这我们大王可是草原上最出色的男人了，有他给你们月公主做靠山，这不好吗？月儿，你做了我的女人，我不会再让你受一点苦。你不信？我也不要你再为我吃苦。我想好了，我要为你做件大事。你是想下聘吗？行六礼。告诉我，你要给我多少牛羊，多少马匹？我知道你喜欢骏马，我会把我草原上所有的骏马都送给你。但是我说的不是这个。那是什么？秦国。你没有跟黄公子回楚国，却跟季尔不顾风险，千里迢迢回到秦国。为了什么？不就是为了秦国的天下吗？你在不省人事的时候，嘴里还一直唠叨两个字，就是秦国。你说你要给我秦国？对。你们秦国的武王当死后，秦国四分五裂，一盘散沙。眼下正是个好机会，而我的义渠。已不再是过去的义渠，如今凭我的实力，足可以帮你跟孩子夺回本就该属于你们的天下。只怕没有那么容易。哼，当然是不容易啊。但动用我义渠的倾国之力，全部兵马，此时此刻拿下咸阳，也不是没有可能。胡威，你在外面装什么鬼？胡威禀报大王，有人即刻要见月公主。公主正忙着呢，不见。这恐怕不行吧？本王说行就行。呃，那可是月公主的弟弟魏冉将军。小冉，小冉
，姐姐，姐姐，小人想念姐姐。小人，快起来。姐姐无恙便好。听说姐姐被那魏夫人所害，差点丢了性命。亏得义渠君舍命，救了姐姐。义渠君衣钵云天。小人以后定要好好报答他。继儿如何？雍大人他们如何？姐姐放心，继儿和雍大人在一起，一切安好。只是这咸阳城内的形势紧迫，楚离子和雍大人已经联络了众多的朝廷重臣来拥戴公子季，但眼下，咸阳城内的王军和禁军仍然掌握在惠侯米叔手里。我们的兵马不多，若是真动起手来，并无一击必胜的把握。是啊，那定是一场恶战。咸阳内外必定血流成河，伤及无数百姓。小然，我们再想想办法。若是能不动一兵一卒，便占领王宫，进而拿下咸阳，这岂不更好？若真有这样的办法，当然是好。只是这秦营宫的城墙高大坚实，把守严密，易守难攻。除非有一个诱饵，引诱秘书主动打开宫门，我们才有胜算。小冉觉得，姐姐，这个诱饵如何？姐姐,姐，若是自投罗网。米叔一定大喜过望。不过如何安排，我们还要花一番心思。咱们再细细筹划一下。这件事，定少不了义渠君鼎力相助。眼下要紧的是，你要先稳住米叔和魏夫人那边。你最好先放出风声去，让他们知道，我又被义渠人给抓获。